ഇപ്പം ഹോളിഡേ തലേ ദിവസമാണ് നാളെ ലീവാണ് അപ്പം നാളെ എന്താ പറയാ ഹോളിഡേനെ കത്തിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഹോളിഡേനെ കത്തിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പം നാളെ ഗീതും ജയനും വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ച കാരണം ഇന്നൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ അപ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പോയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ അലർച്ചിലൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നേനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഹോളിക കത്തിക്കണ പരിപാടിയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നു ഇതപ്പോ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയി എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് ഹോളിക ദഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോളിക ദഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തലേ ദിവസം ഹോളിയുടെ തലേ ദിവസം ഇത് കത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് അധികം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ വൈക്കോലില്ലേ വൈക്കോല് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിറയെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് കത്തിക്കും അങ്ങനെ വൈക്കോല് ഫുള്ള് കത്തി തീരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിറയെ കളറായിട്ട് പരസ്പരം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കും ഹാപ്പി ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഗാദറിങ് പോലെ എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കൈമാറി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്നിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം ശരിക്കും ഹോളി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഹോളിയുടെ അന്ന് രാവിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതും ജയനും എന്താ പറയാ മാധവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു വന്നതാണ് അധിക ദിവസം ഒന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊതുവെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആണ് ഇവരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ അടിപൊളി ആയി ഇപ്പൊ സെലിബ്രേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും ഒന്ന് താഴെ പോയി മാധവും മിത്ത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു മാധവിന് ഭയങ്കര ഒരു ഫസ്റ്റ് അനുഭവമായിരുന്നു ഹോളി ഇവിടുത്തെ മാധവ് മിത്ത് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ പോയിട്ട് ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചു വന്നു ഇവിടെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കളേഴ്സുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനം അതിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെള്ളം വരില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ലേ ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലൈഫ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ സ്ത്രീകളായാലും ഫുഡ് അത് സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇവരുടെ നമ്മളെ പോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ആഘോഷങ്ങളാണെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ആയിട്ടും പാട്ടായിട്ടും ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഇവർ വന്ന കാരണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരണം അലങ്കാരം കുറച്ച് കുറവാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഹോളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരാൻ തന്നെ ഒന്നര ആയിട്ടോ ഇനി വേണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷും ചിക്കനും ഇന്നലെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി അത് കിട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു രാവിലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു അയിലയാണ് അയില കറി വെക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇനിയിപ്പൊ അതിനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പല വേർഷൻസ് മുന്നേ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി നോക്കാം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ബോൺലെസ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഗരം മസാ
എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എത്രത്തോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഇടണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിക്കില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യുക വളരെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്ക ക്യാപ്സിക്ക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് ക്യാപ്സിക്ക ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് അതുപോലെ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് ഞാൻ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ സ്വീറ്റ്നെസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വീറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി സോസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെസ്വാൻ സോസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അങ്ങനെ സോസസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ വെറും സോയും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അത് കോട്ട് ചെയ്യുക സോസിന് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മല്ലിയിൽ ഇട്ടിട്ട് സംഭവം കഴിഞ്ഞ പരിപാടി വളരെ എളുപ്പമല്ല ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ ചോറാണെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയി കേട്ടോ ഒന്നരയായി ഞാൻ ഹോളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്താൻ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചു ഇതിന് മുന്നത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈസി ഫിഷ് കറി റെസിപ്പി അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാർ പുളിയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കുടമ്പുളിയേക്കാളും അപ്പോൾ സാമ്പാർ പുളി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞെരടി ഒന്ന് ഞെരടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല കുറെ പേരെ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംശയം പക്ഷെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ അയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അയില ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ ചെറിയ ഉള്ളി മുപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നിയ കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാം പാല് മറ്റേ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗീത ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ഒരാള് ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഗീത ചേച്ചിയുടെ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗീത് ആ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഗീത ചേച്ചിനെ കാണാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തോ ഗീതുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ മാത ചോറും ഫിഷ് കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും കൂട്ടെ കഴിക്കാണ് തൈര് സമയല്ല മൂന്നേ കാലായിട്ടോ ഇവിടെ ജയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതൊരു ആത്മബന്ധം ഇവിടെ അതാ പ്രിങ്കിൾസ് ബേക്കറി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആർക്കും വിഷ്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്ക നല്ല അടിപൊളി ചക്ക കിട്ടിയിരുന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പറിച്ചിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ കഴിച്ചു ചിക്കൻ ഫിഷ് ചോറ് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെ മൂന്ന് മണിയായി എല്ലാരും കഴിഞ്ഞു